नमस्कार किसान भाइयों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में किसान भाइयों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही कमाल की और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आम के पेड़ में पौर निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आम के पेड़ में बौर जिसको हम मंजर भी कहते हैं वह निकलने का समय शुरू हो चुका है बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई इस बारे में बहुत ही चिंतित होते हैं कि हमें अपने आम के पेड़ में मंजर निकलते समय या निकलने से पहले क्या करना चाहिए इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके आम के पेड़ में मंजर ना निकला हो अभी तो आपको क्या करना चाहिए किस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए तो उसको आप जरूर एक बार देख लें उसको अच्छे से सुन लें उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा किसान भाइयों आज का है हमारा वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आपके आम के पेड़ में बौर जिसे हम मंजर कहते हैं वो निकल आए हैं तो आपको अपने आम के पेड़ में क्या करना चाहिए किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए किस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए कितनी मात्रा में करना चाहिए कैसे करना चाहिए और इससे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों जैसा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आम के पेड़ में जो बौर निकलती है या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आगे चल के यही बौर जो है वो टिकोरे के फॉर्म में बदलती है यानी टिकोरे के प्रकार में बदलती है इसी से हमारे फल बनते हैं और यही फल आगे चल के बड़े बड़े आम के रूप में आ जाते हैं दोस्तों इससे में सबसे आवश्यक है कि हमारे आम के पेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा मंजर लगे और ये मंजर खराब ना हो दोस्तों हमारा जो आम का पेड़ में मंजर लगता है या बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है या तो इसमें कोई कीट का प्रकोप लग जाता है या फिर इसमें कोई भी फफूंदी नाशक बीमारी लग जाती है जैसे कि इसमें जाले लग जाते हैं फफून लग जाते हैं या माटे और चीटे इनका प्रकोप होता है या फिर इसमें बहुत ही अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं जिससे हमारा आम का जो ये मंजर होता है पूरी तरह से खराब और बर्बाद हो जाता है इसी के बचाव के लिए आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक और फफूदी नाशक के बारे में जानकारी देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो आपकी तरह आम की खेती करते हैं किसान भाइयों आज का हमारा यह वीडियो जो है वो उन किसान भाइयों के लिए है जिनके आम के पेड़ में मंजर आना शुरू हो गया है अगर आपको दिख रहा है कि आपके आम के पेड़ में मंजर आ गया है तो आप इस विधि को अपनाएं आपका आम का पेड़ एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहेगा जिन किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है उनको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाता है जैसे कि उनका आम का पेड़ में जो बौर आता है वो न तो खराब हो जाता है कुछ तो झर जाता है दूसरा उसमें कीड़े के प्रकोप लग जाते हैं तो उनका जो फल लगता है टिकोरे लगते हैं वो कम मात्रा में लगते हैं या फिर टिकोरे जो होते हैं वो गिर जाते हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको अपने आम के पेड़ में बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी दवाओं का मिश्रण घोल बनाकर स्प्रे करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा वीडियो और हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन कौन से मतलब दवाओं का इस्तेमाल करना है अपने आम के पेड़ में जिससे आपका आम का पेड़ एकदम सुरक्षित हो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मार्केट में जाना है और एक अच्छी क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड लेना है इंसेक्टिसाइड जैसे कि आपको लेना है क्लोरोपारीफास प्लस साइपरमेथ्रिन दोस्तों ये जो इंसेक्टिसाइड है कीटनाशक मार्केट में अवेलेबल होता है इसकी 100 एम की 500 सौ की और 250 सौ की मार्केट में बॉटल आती है आप इसको ले लें और अपने आम के पेड़ में इसको छिड़काव कर दें दोस्तों यह एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक होता है सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जैसे कि जो भी कीड़े या मकोड़े आपके आम के पत्तियों के ऊपर बैठेंगे या उनकी टहनियों पे डालों पे या उनकी शाखाओं पे चल रहे हैं जैसे ही आप दवा का स्प्रे करेंगे वह कुछ समय के अंदर ही तुरंत नष्ट हो जाएंगे साथ में जो पेड़ के अंदर अंदरूनी बीमारियां हैं जो उसके नर्वस सिस्टम में जो पेड़ के अंदर की बीमारियाँ हैं वो भी ये दूर कर देता है अगर हम बात करें इसकी डोज की तो दोस्तों आपको दो एम पर लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है अब आपको यहाँ पर तय करना है कि आपके आम के पेड़ में कितना लीटर पानी लगता है उस हिसाब से आप उसमें ऐड करें दो एम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है इसके साथ आपको दोस्तों एक और प्रोडक्ट लेना होगा वो है आपका फंगी साइड दोस्तों फंगी साइड आपको जो लेना है वो है एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगी साइड उसका नाम है कार्बनडा जाइम ट्वेल्व परसेंट पर प्लस मैनकोजिब सिक्सटी थ्री दोस्तों यह जो फफूनी नाशक है फंगी साइड या कॉम्बिनेशन में आता है इसमें दो ये दो केमिकल होते हैं जो कि इसमें से एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट फंगी साइड 
होता है दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है जिससे ये बहुत ही अच्छा काम करता है ये आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी कीटनाशक के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये बहुत ही जड़ी बूटी या जीवन बूटी के हिसाब से ये हर 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 फसल के लिए हर प्रकार के पेड़ों के लिए बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दवा के साथ इसको आप घोल अपने आम के पेड़ में या किसी भी अन्य फसल में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड होता है दोस्तों यह जो फंगीसाइड होता है सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ इसमें एक खासियत ये होती है ये आसानी से पेड़ों से उतरता नहीं है जैसे बारिश हो जाती है तो ये आसानी से धुलता नहीं है पेड़ों में बना होता है और सारी जो फफूंदी तथा बीमारियाँ होती हैं उनको दूर कर देता है जैसा कि किसान भाइयों आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके आम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं एक साथ जो मतलब लुट लिया जाती हैं उसमें जाले लग जाते हैं ये सब एक फफूंदी नाशक बीमारी है जो हमारे आम के पेड़ को ख़राब करता है जिससे हमारे आम के पेड़ में बौर या मंजर जो होती है वो कम लगती है और लगती भी है तो गिर जाती है झर जाती है इसका उपाय यह है कि आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें अपने आम के पेड़ में इसका छिड़काव कर दें किसान भाइयों इसकी डोज है दो से तीन ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको अपने आम के पेड़ में इसको स्प्रे कर देना है किसान भाइयों आपको सबसे पहले पानी लेना है और उसमें कीटनाशक और ये फफूंदी नाशक दोनों को एक साथ मिलाकर अपने आम के पेड़ में स्प्रे कर देना है अलग अलग स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपको सिर्फ एक बार मेहनत या कार्य करना पड़ेगा और आपका एक कार्य में एक बार में दोनों चीज स्प्रे हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा धन्यवाद